ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತರಾಜ್ ಬಿ ಕೆ ಇವರು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿನ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಏನ್ ಥೀಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತ ದಿನ ಅಂತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರಿವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೇಶ ಪೇಶೆಂಟಿಗೆ ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಳಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿದ್ದು ಈ ಸರದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಎಂ ಡಿ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಏಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಈ ಸರ್ತಿಯ ಥೀಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಸೊ ಈ ವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ನೋವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಉರಿಯೂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಏಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾರಂಟೇರ್ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸವೆತ ಉಂಡ ಉಂಟಾಗಿ ಹೌದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಆದರೂ Uh, if we live long enough, everybody will get arthritis, mm-hmm. osteoarthritis. Okay, so if you have to get arthritis, you will get arthritis. That's why it's a big deal. Usually, it's a big deal. It's a big deal.
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಕೈ ಮಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಳ ಚಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೈನೋ ಸೈನೋವಿಯಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದರ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಹೇಗಂತಂದರೆ ಇದು ಸವ್ ಸವೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಸೈನೋವಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದರಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಉರಿಯೂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂದಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳುಗಳದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣು ಬಂದು ಕಂಡು ಬರೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೈ ಕೈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಸೊ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ನರಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದು ಸ ರುಮಟೋ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮದ್ದು ಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ರೊಮಟೈಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಈಗ ಇದ್ದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೊಟ್ಟಗಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲು ಒಕ್ಕರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀದಾ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಂಧಿವಾತ ಯಾವುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಸೊ ಅತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸೌ ಸೌ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಅತಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಮಟೋರ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್
ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುರು ಆಗುದು ಬೋನ್ ಇಂದ ಬೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫುಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಡೀ ಸ್ಪೈನ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬಗುದಾಗಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಗುದಾಗಲಿ ಈವನ್ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಟ್ರೀ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದ್ದ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಈ ಇದ್ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ರೀಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೀಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆ ಮೈಕ್ ಆ ಏನು ಕ್ರಿಮಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಯೋ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರನೇ ಕಂಡುಬಂದು ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಬದ್ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಮೂತ್ರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಟು ನೋವು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾಗೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಬರೋದು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮೂತ್ರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ಉರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸಂಧಿ ಭಾತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಧಿ 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 ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೋವು
ಅಲ್ಲಿ ಯೂ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬಟನ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆರಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇದಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಇದ್ದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ವೇರ್ ಈಗ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಐದಾರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ವೇರ್ ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಮೋಫಿಲಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹೀಮೋಫಿಲಿಗ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಆದರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಸೂಜಿ ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಮೇಣ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದು ರಕ್ತ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಸೊಟ್ಟಗಾಗೋದು ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋದೇನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ನೋವಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಷ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇರ್ತದೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮೆಡಿಸಿನಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಿ ಉಂಟಾಗೋ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನೇ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ ಹೈಲೋರೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಲುಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದೊಂದಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಡೈಲಿ
ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಪದರ ಇರ್ತದೆ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡಿದರೆ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪದರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಕಂಡು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೌದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೀಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಲು ಸೊಟ್ಟಗಾಗೋದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಆ ಕಾಲದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಸಂಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸೊಟ್ಟಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲು ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಕ್ಕಮಕ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಸಾಧನದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫಿ 15 ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಾ ರಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದು ಏರ್ ತಗ್ಗಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ಯೂಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಸೌಕಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟು ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಜಾಯಿಂಟು ಸೊ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಾಕಾಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆ ಬನ್ಸ್ ಮಂಡಿ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಆ ನೋವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಲ ಮೂರನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮೂಳೆ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಳೆ ಮೇಲೇನೆ ಪ್ರತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಆದಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಮೂಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸಾಧನ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನಾವು ಮೂಳೆ ಬದಲಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೀ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಏಮ್ ಎಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಪರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಸವಕ ಸವಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾ
ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಥರ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಮಣ್ ಜಾಯಿಂಟಿದ್ದು ಚಲನೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಮಗುಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಧಿವಾತಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಳೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ನಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರದ್ದು ಅವರ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫಿಸಿಯೋ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಕೋಪಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಇಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಥ್ರೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ತೊಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಹಾಯನೇ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಹಾಯ ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ದು ಮನೆಯವರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾರಿಯರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಶರ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್
ಎಷ್ಟು ಸೌದು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳ್ದದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬೇಗ ಈ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೇವೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿ ಡಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಇದಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಅದೇ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಉರಿಯೂತ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಉರಿಯೂತದಿಂದಾಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ನ ತೊಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಕೈ ಸೊಟ್ಟಗಾಗೋದು ಕಾಲು ಸೊಟ್ಟಗಾಗೋದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋದು ಕ್ರಮೇಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಡನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದೇ ನಾವು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬೇಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮದು ಕಸ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಮೇನ್ ಐದು ವಿಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆರಡು ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಕೈ ಆರ್ಥೋ ಕೈದು ವಿಭಾಗ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂಥದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಳೆ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸವೆತ ಏನಿದೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಬೋನಿನ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ಟೋಮ್ಯಾಲಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಐದು ಆರು ಸಂಧಿವಾತದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಾವು ಅದರ ಬರದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬೇಗ ಕಾಣಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೆನೆಟಿಕ್
ಸಂಧಿ ವಾತ ಇರುವವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಸಂಧಿ ವಾತ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ